Thank you so much. And may I say what an absolute pleasure it is and an honor to be on the stage with these two such very, very distinguished authors uh, and in, in so many other fields of, of work. Um, and uh, the today's uh, session is entitled Sahela Re, Sahitya or Sangeet, and, uh, which is music and literature. Um, and it is the title of uh, Minalji's um, uh, new book. This is actually a translation into English of the original in Hindi. Uh, and, um, and it focuses on the two entwined lives of these two amazing uh, hereditary uh, lineages of women musicians uh, known uh, in uh, Hindustan as Tawaif, coming from various kinds of uh, caste backgrounds and, and locations and levels of uh, elite uh, uh, status, and in this case, very elite Tawaif. Um, and um, and uh, Yatindraji has also um, uh, brought together some amazing stories about the life histories of women singers, um, the greatest women singers in my mind of the 20th and in the second case, the 21st century. Um, Begum Akhtar, um, uh, and the title of this book is uh, Akhtari, um, and uh, of course the late great Lataji, Lata Mangeshkar. Um, and so, again, bringing together sort of stories of, uh, of these amazing women singers um, and these two lineages of uh, great Tawaif. And on the screen here, as we go through and, and, and as uh, Yatindraji and Rinaldi speak, um, are some images which I've pulled together of historical uh, Tawaif. So just to give you a little bit of background before I ask my first question, the, um, the tradition of having extremely highly educated women performers who um, inhabited largely male space outside of um, the traditional bonds of marriage goes back many, many centuries indeed, millennia, uh, in South Asia, um, right back uh, to the Kama Sutra and the 64 uh, arts of the courtesan, the Tawaif, uh, not known as a Tawaif uh, then, of course, in Sanskrit. It's, a, it's an Arabic word originally. Um, uh, but, um, and coming right forward all the way through uh, India's ancient and medieval periods through to the modern colonial period. Um, my own work is, uh, covers uh, courtesans from the Mughal period, and this is a painting from late 18th century Lucknow, which shows actually female space and one particular uh, uh, female singer performing. Um, but as we go through, this is the famous, this is a real um, life example from 1800 from Hyderabad. This is the great Malakabai Chanda, uh, here called Chanda Bibi, um, performing for her patron Raja Rao Rampa, um, who was a Maratha general at the court of the Nizam of Hyderabad. And this is from um, a treatise uh, in Brajpasha, uh, written in Nastalik script rather than in the usual Devanagari. Um, and, um, and this is another famous uh, named courtesan Khanam Jan from late 18th century uh, Lucknow, performing here for Antoine Pollier, um, the, um, uh, the 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 British. Um, oh, actually, sorry, he wasn't British. He was he was French Swiss uh, adventurer who um, spent a lot of time as a nobleman in uh, Lucknow, um, but. Um, the events of uh, Sahela Ray, the novel, take place um, after this point, uh, after the uprising of 1857, which changed a great deal, uh, particularly for these traditions of women. Um, and so I want to ask an opening question to both uh, my authors here, which is really about, uh, about stories and about truth and fiction, because Sahela Ray um, is, has so many elements in there of truth. It is true to life of these lineages of women. And of course, um, uh, um, Yatindraji uh, not always writing uh, about um, 
uh, Tavaif, but about other types of great women singers, um, bringing together real stories. And I want to ask you both to think about the question, so truth or fiction, um, how much uh, truth is in the fiction that you have written about these lineages? And for you, how much kind of narration is there? Um, how, how many kinds of elements of storytelling come into um, the lives that these women tell themselves, the lives that they, that other people tell of them? And if you'd like to start, Renalti. Thank you, Catherine. Um, we have two words in Sanskrit. Um, one is itihas, as in history. The other is atihya, which is a word I found in later Sanskrit. Atihya means a version of history which has come down to us mukha mukhi, through tales, through myths, through epics, through various commentaries, and also through the rasiks, the cognoscenti who have heard or seen the performances. So this has a little bit of both itihas and eti here. I've always written close to the line where the real ends and fictionalizing begins. But uh, basically, it is about a great period of uh, uh, change, not only in the politics of the country, but everything else which created the atmosphere. I was always curious as a student of music to know what the atmosphere was like in the 19th century when all the major gharanas of music came up. Uh, how come Delhi, which was the seat of the Mughals, ceased to be the propulsion point and how did it gets centered in UP, all the major gharanas, Rampur, Saheswan, Atroli, although it's Jaipur Atroli, Kirana, but Kirana. Kirana itself. So how come all these major gharanas, even Gawaliar in the, those days was closer to UP than to MP. So how come these gharanas? So then um, I read through some history, listened to a lot of lore from my various ustads and gurus and the kind of unmentionables that I kept company <laughs> with. And uh, I came upon a fact that what happened was that there was a great diaspora of talent. Uh, if you recall, this was around the same time as the Guler paintings began to prosper because painters from the Mughal court went away to the Himachal area, to Kangra Valley, to Guler. And this is what happened that uh, the musicians uh, you know, fortunately for us writers, it's easy to write in silence and by ourselves. All we need are our pen and paper or our computers. But for performers, it's death not to be able to perform in front of an audience. And who promises you an audience? A patron. And the first one to actually personally make money out of booking a hall and organizing an event was Ustad Abdul Karim Khan. Uh, and that also because he was a big ticket name and Mumbai was becoming the new capital capital of India, that people came to this and that set a trend of sabhas and uh, bathaks. But till then, individual patrons was what musicians sought out. So some went to the Na Nawab of Rampur, some came to Awadh, and migrated with the Barsha to Matiaburs. And then some went to Ra Rampur Saheswan. Then Rampur people married into Gawalier, so Haddu Asu Khan's music came to Rampur. Then from Rampur, some people married into Atroli, and then Atroli married into Jaipur. And this was literally happening. The girls from musicians' family took music as dowry. So if a raga was sung in a particular way, in one gharana, then she took a new way of looking at that raga. And then, you know, the, then this is an endless story anyway. So this is what, so this, I found it a fascinating world, but then it was like entering, I often say, a laboratory which had been bombed. So in trying to 
create, recreate it. I found a petri dish somewhere. I found some shards of some, you know, cube, 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 cubes and some chemicals which I could not name. I found some torn bits of paper, some old photographs, uh, and lots of atihya, lots of gossip, lots of things. So all those things uh, were roaming around in my mind almost for a decade. And then I said, what the hell, let it, let it be my last hurrah. Um, I'm going to be 78 later this month. So I said, maybe this is the last book I'll write. <laughs> but let me get it all out of my system. And then, uh, you know, I needed a tent. How do I <laughs> peg it? And then I thought, why not make the central figure, an eccentric like me, a loner, who is seeking out this priceless information and contacting various interesting people. And then people began to take shape. I've grown up in a family which is half feudal and half extremely conservative Brahmin. So, um, you know, the, you know, I have a very mixed heritage, so I can be an outsider and an insider to uh, this world. And so then the thing began to fall in place. Then a whole lot of stories came to my mind. And the characters, especially the two central characters, Hirabai and Husnabai, the two friends who met in Banaras, because Delhi had ceased to be the Paris of India. Uh, so these women met in Banaras, which was the Paris of professional courtesans. These were the pundits of the music world. These women were the pundits of the music world. And interestingly, I found a reference in one Raja Bhoja's Shringar Manjari. He talks about a Pancham Varn. He says that there are four Varnas created by Manu. There's a Pancham Varn of a Swatantra Stri, a free woman, a woman yeah. whose dharma is to be herself and to give pleasure and be pleasurable herself, but she cannot marry. But at the same time, she is above the law. So if she chooses a man, lives with him, for others it is sinful, for her it is not. And for the man also, if he takes her in, there will be no legal ban, because uh, if a man sleeps with his maid servant, who he is paying, then it's a sin and he has to pay a dand of 50 copper coins. But if he sleeps with a Swatantra Sri, both she and he are blameless. She can charge whatever fee she wants. And it is said that um, the great Amrupali once told the princess that your entire Magad kingdom cannot give me the revenue that I can get by one day in Kashi. Again, it was resonated in Goharjan, who told the Viceroy of India, he asked her how much she would take for a mujra. And she said, my mujra fee is bigger than your monthly salary paid to you by the government of the <laughs> Her Majesty. <laughs> so these are the kind of characters. They, it was just one of the most happy journeys of my writing career. That's all I can say. Thank you. That's a beautiful, beautiful answer. And, and can I, I, I said this to Manalji before, but this novel um, is the most beautiful novel written about, the most evocative, written about these women performers and about their music that I have ever read. And I teach this material to undergraduates. So um, it, it, huge congratulations to you for writing such a beautiful book. I have a, a similar question to Yatindraji. Mrinalji ki kitab, Sahila Re. जो बात मिडाल जी ने भी छोड़ी मैं वहीं से आगे बढ़ना चाहूँगा कि जो फ्री और लिबरेटेड विमेन का मामला है जिनको एक जमाने में ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम में नॉच गर्ल्स तवायफ और तमाम बातों से आका गया ब्रिटिश गजेटियर ने एक कैटेगरी बनाई हुई थी तीन कैटेगरी थी फर्स्ट कैटेगरी थी विमेन्स के लिए माल जाति सेकेंड रईस जाति और थर्ड शरीफ जाति माल जाति वो थी जो सेल्फ लिब्रेटेड वेमेन थी जो टैक्स पेयर थी जो खुद के अपने सैलो चलाती थी और जो बाकायदा किसी भी मर्चेंट या किसी भी बड़े वाइस राय के बराबर पैसे कमाती थी जो टिपिकल तवायफ थी उनको सबसे हायर डिग्री ब्रिटिश 
सिस्टम कहता है सेकेंड रईस जाति जो राजकुमारियाँ हैं बड़े घरों सामंतों की और बड़े मर्चेंट्स की बेटियाँ हैं शरीफ जाति जो सामान्य परिवारों की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और सामान्य घरों से आती हैं तो शुरू से ये चीज़ चलती रही और इन तवायफ़ों को सारे हुनर पता थे इनके यहाँ दो तरह के रजिस्टर होते थे जब टैक्स लेने आता था तो एक बाहर रजिस्टर होता था जिसमें बहुत कम पैसे जैसे आजकल आप इनकम टैक्स चोरी करते हैं आपका सी आपको बताता है कौन से रास्ते से आप पैसा बचा सकते हैं तो इनको सारे अकल थे इनके जो बाउंसर होते थे वो एक रजिस्टर दिखाते थे जो ब्रिटिश अधिकारी पैसा वसूलने आता था कि साहब वो फलाने आए और पांच शर्फिया देखे गए ये देखे गए अंदर जो इनके पास अपने लॉकर में जो रजिस्टर होता था उसमें ये नोट होता था कि फलाने सेठ ने कितने हीरे दिए हैं कितने जमीन दी है कितनी कालीन भेजी है अलग अलग तरीके से ये सारा मेंटेन होता था मैं यो हिस्ट्री की बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि सहेला रे में ये सारे नुआंसेज बहुत खूबसूरती से आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक डेकोटॉमी क्रिएट की है मृणाल पांडे जी ने सहेला रे आ मिल गाएँ सप्त सुरन की कई भेद सुनाएं जन्म जन्म का संग न भूलें अब की मिले तो बिछड़ ना जाएं आपने किशोरी जी के आवाज़ में बहुत सुंदर ये भूप की बंदिश सुनी होगी ये जो बात है इस बंदिश में दरअसल म्यूजिक घरानों में बात नहीं है इसमें वो षड्यंत्र है इसमें वो छीजना है इसमें कैसे दो भाइयों के बीच में झगड़े होते हैं अवसर के झगड़े होते हैं उस्ताद से षड्यंत्र होता है खुद घरानेदारी में प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी औलाद को सही बंदिश सिखाना और अपनी शिष्या को उसको बिगाड़ के देना या वो प्यूरिटन एस्पेक्ट कि हमारे यहाँ तो पढ़ा रहे लेकिन बाहर का आदमी बंदा हमारी सही जानकारी को ले ना जा पाए तो एक तरीके से वो एक जो बदलता हुआ भारत था जो देश आज़ादी के समय जो एक छीज रही थी संस्कृति उसका बहुत सुंदर आकलन ये पांच पीढ़ियों पांच खानदानों के तहत मृणाल जी इसमें करती हैं और बहुत सुंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लेटर फॉर्म में कि एक एक विद, एक विद्या है जो राधा प्रसाद जी को पत्र लिखती है और वो रिसर्च करने निकली है जिसकी माँ के दर्द उसने देखे हैं अपने भाई को उसने खोया है और एक तरीके से एक दस्तावेज है एक पूरा एनेकडोट है जो इस नावल में आता है और मुझे लगता है कि मृणाल जी उसको फिक्शन कह रही हैं मुझे लगता है कि वो ट्रू स्टोरी है वो जो गजेटियर में हमने फैक्ट्स पढ़े हैं उसका फिक्शनलाइज फॉर्म मृणाल पांडे रखती हैं भाषा भी वहाँ की वो सारी चीज़ें जो हमारे देश में हो रही थी आप अगर आप बहुत लोग अवेयर होंगे आतिया हुसैन का एक नावल है सन लाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम जो अवध की संस्कृति टूट रही है और छीज रही है और कैसे एक परिवार उसमें से निकल नहीं पा रहा है या नमिता देवी दयाल का म्यूजिक रूम आप पढ़ें जहाँ ढोंडू ताई कुलकर्णी और केसर बाई केरकर का मामला चलता है और किस तरीके से बाइयों ने अपनी सभ्यता को अपने संगीत को अपनी पुरानी पड़तेदारी को बचा रखा है उसके नुआंसेज उसके उस, उसकी झलक उसके स्निपेट्स मृणाल जी इस नावल में रचती हैं जो आपको पूरी हिस्ट्री एक कल्चरल हिस्ट्री दिखाई देगी और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय समाज में बाई होना नौचगल होना उस समय अंग्रेज़ों ने बहुत सारे खेल खेले थे शारदा एक्ट लगाया था देवदासी एक्ट पास किया था हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो बी जी केसकर साहब जो उस समय आई एन बी मिनिस्टर थे उन्होंने बाकायदा नियम पास कर रखा था कि आपको बाई जी को देवी लगाना होगा या बेगम लगा के आना होगा आप रेडियो में आई आर में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे अगर आप बाई जी हैं और एक दूसरा रास्ता होता था जो पिछवाड़े से होता था वहाँ से जा कर के बाइयाँ रेडियो में प्रवेश कर सकती थी उनको लेजिटिमेसी नहीं थी सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था तो जो भारतीय परंपरा में और जो समाज था जिसके आप आप सारे चित्र देख रहे हैं उस समय किस तरह से सोशियो पॉलिटिकल कनेक्ट में ये औरतें वीव थीं और क्या इनका होल्ड था मुझे लगता है इसको समझने के लिए उनकी हिस्ट्री को पढ़ा जाना चाहिए उसका एक पूरा एक जो मामला है वो आपके आज़ादी की लड़ाई के साथ भी चलता है और नवाबी और मुग़ल के छिजने के साथ भी चलता है इसमें बहुत सारे मित कथन हैं मृणाल जी इशारे में वो सारी बात कह देती हैं जिसको मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उसके ऊपर सटायर कर रही हैं लेकिन जैसे एक निर्ममता से उघाड़ देना कोई डायलॉग कह देना कि आ, क्या हो रहा था उस समाज में 
इसमें तमाम बातें तल्ख अंदाज में विद्या कहती है और इसमें तमाम बातें उसको राधा प्रसाद जी जब उसको डिफाइन करते हैं तो उस लड़की को बार बार समझाते हैं कि तुम उस उस सोशियो पोलिटिकल समीकरण को समझो कि ऐसा क्यों हुआ नाराजगी एक बहुत बड़ा मूल्य नहीं है किस दौर में क्या हो रहा था किस तरह से चीज़ें बदल रही थी देश बदल रहा था और उस समय क्या समझौते हुए उस समय क्या दिक्कतें हुई क्या पलायन हुआ कोई बाई जी के लिए किससे सुनाए जा रहे हैं कि साहब वो तो फला के साथ भाग गई वो भाग नहीं गई वो किस तरीके से परेशानी से जूझ कर, अपनी ज़िंदगी से आजी जा कर के और उसके घर में कुछ करने वाला नहीं है कोई उसको तमाम संघर्ष करने हैं अपनी राहत के लिए निकल के निकल के जा रही है लेकिन उसके ऊपर एक समाज लांछन लगा रहा है कि साहब फलानी बाई जी तो भाग नहीं फलानी बाई जी का तो फलाने के साथ रिश्ता था तो जो ये सोशियो पोलिटिकल कनेक्ट है ये इन बाइयों ने सबसे ज़्यादा झेला है लखनऊ के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए सलीम किदवाई साहब तो वो हमेशा ये कहते थे कि बाइयों ने अपनी कहानियों को इतनी बार छुपाया है इतना झूठ बोला है इतना पर्दे डाले हैं कि असली कहानी आप निकाल नहीं सकते आ, अपने नाम बदले अपनी पहचान बदली उसका सबसे सुंदर एस्पेक्ट ये है कि जो सबसे ज़्यादा स्टडी का मामला है कि अर्ली थर्टीज़ फोर्टीज़ का हिंदी सिनेमा की आप जब स्क्रीन प्रजेंस देखें उनकी उनकी जो फिल्मोग्राफी देखें मोती जान हैं फिल्म में नाम बदल के आ रही हैं मिस पॉल गुलाब जान हैं गुलाब बाई हैं मिस लोटस मिस रोज तो मिस पॉल मिस लोबो मिस लोटस मिस फला मिस अजूरी ये कोई ये कोई नई मिस या कोई एंग्लो इंडियन लेडी नहीं है ये सब बनारस से रतलाम से चिलबिला से और अलीगढ़ से आगरा से निकल के जयपुर से निकल के जाने वाली महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली क्योंकि वहाँ उनको बदनामी ना होने पाए यहाँ उनकी चीज़ें बदले ना आ, मुझे लगता है कि सहेला रे को इस कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहिए कि जो बदलता हुआ भारतीय इतिहास है और जो मृणाल जी ने कहा कि हम लोग उस जमात के लोग हैं कि फ्यूड आधा फ्यूडलिज़म का मामला था और आधा एक टिपिकल ब्राह्मणिज़म जो एक संस्कार और परिवार और पढ़ाई लिखाई और पांडित्य पांडित्य का जो एक बोझ डाला जाता था एक दौर में तो उसमें से जो एक एक जो तड़प जो निकल के आती है एक बहुत सुंदर एस्पेक्ट है इसमें तमाम बार मृणाल जी चिक का वर्णन करती हैं कि चिक होती थी जनान खाने में डाल डाली जाने जनान खाने की ओर डालने डाली जाने वाली चटाई जिस जो पर्दा जिसके पीछे से घर की औरतें बैठ करके आ, आ, सारे सैलों में मुजरा वगैरह देखती थी तो उन चिकों से झांकती हुई जो कहानी है उसमें कितनी रोशनी पड़ रही है इसमें अभी भी बहुत सारी बात होनी बाकी है इसमें हीराबाई के बहाने अंजलि बाई के बहाने विद्या किस तरह से स्टडी करती है पुतुल की कहानी कैसे सामने आती है किस तरह से वो वीव होता है और सबसे मज़ेदार बात यह है कि भाषा वैसी है जैसे उस दौर में हम जी रहे हों हम बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पहुंच गए हों हमें लग रहा हो कि हम लखनऊ में कहीं रतलाम में कहीं जमशेदपुर में कहीं कहीं बैठे हुए हैं और ये कहीं अंतर नहीं था ये चाहे आप तचुर्भुज स्थान चले जाएं मुजफ्फरपुर चाहे आप हीरा मंडी चले जाएं लाहौर चाहे आप बनारस की दाल मंडी में चले आएँ सब जगह यही हो रहा था थैंक यू वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्स अभी आप देखिए गौहर जान हैं ये अपने ज़माने की बहुत मशहूर जिनके लिए अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि गौहर जान को सब दिया है अल्लाह ने शौहर के सिवा <laughs> तो शी वॉज द डॉटर ऑफ एन आर्मेनियन फादर एंड तवायफ मदर हर आईब्राउज आर टिपिकली सेंट्रल एशियन शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट and the dot she wears on her chin always intrigued me i was told that she used to put it it was very popular fashionable in those days to put a beauty spot and uh, she was a fashionista so i remember my grandmother showing me some of her frilly blouses saying that she had seen gohar jaan perform wow. and prevailed on her grand uh, her father to get her the blouse tailored in lahore she used to get her blouses tailored in lahore which was where all the fashion designers in those days used to be notice also her jewelry 
Most of the jewelry was quite priceless. It was gifted to her by her various admirers. She was very proud of it. She was a very good investor. She invested a whole lot of money in uh, Calcutta, and including the Nakhoda Mosque, the land she bought and helped people build a mosque there. Um, but all these women, I, when I studied their biographies, I found died more or less penniless. Even Gohar Jan had to seek shelter in Mysore Maharaj's court, who then gave her a small little bungalow within the premises, and she died uncared for almost by herself. Because the men in her life, she married several times. There's a great craving I found in these women to become respectable and be married. And, and then they found that they were not cut out for marriage. They couldn't bear to be mothers. Most of them have had problematic children. And uh, one doesn't know, you know why it happens. But the circumstances of their life, uh, my grandmother had a phrase that a uh, wrestler and a uh, tawayaf die, always die, uh, may earn in lakhs, but they always die weak and lonely, eaten up by relatives. Pahelwan or tawayaf ka budhapa badi mushkil se katta hai, she used to say. So um, I actually found it when I was uh, writing this, how people, you know, and you see it replicated in Mumbai film world also. There are so many, I mean, take the case of Meena Kumari, for example, or even Madhubala, not m allowed to marry uh, because the fathers, not the parents, but the fathers mainly wanted them to. And once they became successful, a whole horde of relatives descended on them. And then, you know, they were eaten out of pocket. And then these people wanted to, you know, some of them became companies, some of them, you know, just became uh, kind of in between middlemen, help, as a men. And uh, uh, so you see, she's sitting with a great dignity, which was denied to married women. Yeah. From Sh Sharif Zadis could not sit in this posture. I don't remember in my childhood ever seeing a Sharif Zadi mother sit like this. They always sat huddled. You saw an earlier plate where there are white huddled figures behind the chick watching the dance going on in the courtyard. And the courtyard is peopled with men, this. And you will see that the sazindas, the people who play with the courtesans, stood up. They were not allowed to sit down and play in presence of the nawab or the patron. So the patron was all important. After the fracturing of the Delhi court, Either the prince, princeling, or a major zamidar used to be the great one. And then the patronage came down. I um, heard from someone, um, from Kumar Mukherjee, actually, that uh, Mahisha Dal was a big zamidar in West Bengal. And um, when, Abdul, uh, when um, Aladiya Khan Sahab came and performed there, no, sorry, Abdul Karim Khan Sahab came and performed there. Everybody said that he sang divine. He had a divine voice and sang very beautifully. So she sent word to him, I have heard your grandfather, and you have only four anna bits out of his one rupee. So he came and uh, outside the cheek, he did taslim to her and said, Zahir Kismat, you know, I have great good fortune <laughs> that you recognize my talent. So on the one hand, they were very humble and very appreciative of discriminating audiences. But at the same time, they were also very protective of their art form. And they had to be because there were too many takers for the pie suddenly. You know, Delhi had a huge footprint and could afford, you know. And uh, it was Baroda which first started a Kalavant Karkhana, they called it, the department for musicians. <laughs> it was called Kalavant Karkhana, which was headed by a minister called Ghisse Khan, who was by profession a Pahelwan, also a musician. He was a wrestler turned musician. Ghisse Khan sent his son to study in England. He came back and then wrote professor in front of his name, though he could never produce a credible degree in his life. So the world of music is full of sad and 
hilarious stories, and just like life itself. So I dived right into it. And then the characters, they just shaped themselves. And then as times changed, you know, music is an inseparable part of the humankind. So as times change, music changes. Then the children go abroad, music travels with them, and then collects various kinds of fusions or diffusions or whatever you may call them. And then they come back to fests, and then they play in the fest, and sometimes, you know, you wish you didn't have ears. And sometimes <laughs> you're quite delighted. Sometimes it's quite delightful to hear quite another kind of uh, music. So that's life for you. I mean, it's constantly taking you by surprise. Now, in the last decade of my life, I'm constantly amused, surprised. And, uh, you know, I just look wonderingly at life and see there was so much color. You know, there's so much color. You know, even if we just have one life, uh, it should be filled with, you know, this kind of information and this kind of rang, as they say. This is a beautiful Khusro Kawali. Aaj rang hai ma rang hai You know, there's color everywhere. My mother, there's color everywhere. And Khusro always borrowed from folk music. I'm sure this was what Abad women, you know, would sing. Bilkul, my time hai khatam hai. Closing. Okay, ten minutes. Jo Miran ji keh rahi hai, wahi mein jodna chahunga ki ye saf, sari aurte bahat khud muktar, तेज तर्रार किसी से दबने वाली नहीं दो छोटे-छोटे इंस्टेंस सुनाऊंगा जो आपने बताया ज्वेलरी और तमाम आर्टिकुलेशन के सेंस में बेगम अख्तर साईबा नवाब रजा अली खान साहब उन पे मेहरबान थे और उनसे निकाह करना चाहते थे अपनी बेगम को छोड़ना चाहते थे तो रोज कोई ना कोई सागात भेजते थे और कहलाते थे कि मुझसे शादी कर लें तब वो अख्तरी भाई फैजाबादी होती थी तो वो हर बार मना कर रही थी और वो नहीं चाहती थी दूसरी औरत बनना और वो निकाह छोड़े तो उनकी एक दोस्त ने पूछा बेगम साहिबा से कि आप क्यों उसको उल्लू बना रही हैं नवाब को आप मना कर दीजिए कि आपको शादी नहीं करनी है तो आप वो रोज कुछ भेजते हैं रोज उनका मिनिस्टर आता है रामपुर से चल के और आप कोई ना कोई बहाना करके वापस कर देते तो बेगम साहिबा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत था उनको तो उन्होंने कहा कि ये कुर्सी देख रही हो चांदी की ये जो दो रखी हैं तो बोली बोला जी देख रही बोले ये नवाब ने भेजी है जब तक इसके जोड़े की मेज नहीं दे देता तब तक इनकार नहीं करूँगी दूसरी कहानी हुसना बाई की है कि वो एक सोशल रिफॉर्म का कार्यक्रम था गांधी जी ने उनको चंदा करने के लिए काशी में कहा काशी तवायफ संघ में कि आप वो करिए कंसर्ट करिए और आजादी के लिए पैसे जुटाइए मैं आऊँगा तो उन्होंने कहा मैं एक शर्त पे गाऊँगी और पैसे का साझा हो मतलब पैसा दूँगी आपको जब आप इनाग्रल करने आएंगे तो गांधी जी ने हाँ कर दिया पत्र लिख के उस जमाने में ये फोर्टीज का मामला है अर्ली फोर्टीज का नब्बे हजार रुपये जो है इकट्ठा हुआ नाइनटीन फोर्टी वन नब्बे हजार रुपये इकट्ठा हुए गांधी जी नहीं आए जब सारा कंसर्ट हो गया सब हो गया तो जो कांग्रेस पार्टी को चंदा भेजना था पैंतालीस हजार रुपये हुसना बाई ने भिजवाए आधे पैसे तो गांधी जी ने शौकत अली खान को भेजा जी टू गेट द मुजरा मनी एंड शी लुकड एट हिम अप एंड डाउन and said, but your Gandhi did not come to my Mujra. So I am giving you only 50% of what I earned. So these are all the stories that tell you that these people didn't get hurt from anyone. And they kept their own story. And the biggest thing is that it happened to them. In the society, in the Bharati society, whatever we get today, in the Aladhi Akhah Sahib, 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 सवाई गंधर्व की परंपरा में पाएं सब कुछ आ, की जो जमीन है वो इन बाइयों के यहाँ से निकली है फिल्म इंडस्ट्री का जो गाना है जो आज तमाम सारे फोकलोर में हम नौशाद साहब का और तमाम लोगों का देखते हैं आपको बड़े बड़े गाने पता होंगे लेकिन वो कहाँ से उठ के आया है तो तवायफी गज़ल और मुजरों से उठ के आया है लखनऊ के 
कोई नौहा गाया जा रहा है कोई सलाम गाया जा रहा है कोई बच्चा हो रहा है उसकी जचगी का गाना ये लोग आके मुबारकबादी गा रही हैं और पता चलेगा कि आपको किसी फिल्म में सुपर हिट सॉन्ग के रूप में वो शमशाद बेगम या लता जी की आवाज़ में मिलेगा एक उदाहरण बस दे देता हूँ वहाँ पे इक्के वालों का गाना था इक्के वाले रे इक्के का पर्दा खोल दे रे अमीनाबाद में ये बाइयाँ गाती थी और इस गाने को जब मदन मोहन ने सुना वहाँ पे भातखंडे में थे और रेडियो में काम करते थे तो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में इन्होंने कन्वर्ट किया या नौशाद साहब ने कहे बानों में शीश नवाऊँ कहाँ मोरे सैया तो मोहे बिसार गयो ये नौहा मुहर्रम में लखनऊ में होता था और सारी बाइयाँ गाती थी जो खुद मुश्तरी बाई ने इसको गाया हाँ नदी नारे न जाओ शाम पैया पढ़ो गुलाब भाई <laughs> तो कहे बानो मैं शीश नवाऊ कहा को एज इट इज उठाया नौशाद साहब ने जो बाइयों का गाना था और लता मंगेशकर से गवाया शबाब फिल्म में जो मैं जानती बिसरत है सैया घुंगटा में आग लगा देती तो ऐसी परंपरा है जो फिल्म इंडस्ट्री में निकल के आई वो बाइयों की देन है गांधी जी तक गए वहाँ पर और ये तमाम ऐसी कहानियाँ हैं हम लोगों की पूरी रात बीत जाएगी अभी ब्लाउज का आप बता रहे थे मेरे घर में मेरी ग्रैंड मदर को बेगम अख्तर ने कहा कि वो कोहिनूर में कोहिनूर फिल्म में वो पफ वाला ब्लाउज पहना है मीना कुमारी ने तो राजकुमारी तुम उसका ब्लाउज बनवाओ तो मेरे घर में एक पिक्चर हॉल होता था मान मंदिर पिक्चर पैलेस सारे दर्जी भेजे गए रियासत के कि वो ब्लाउज ड्रॉ करके आओ फिल्म कोहिनूर चल रही है अब पता चला एक हफ्ते बाद फिल्म उतरने की नौबत आई सारे की पेशगी हुई सारे दर्जियों की तो पता चला कि साहब हम लोग तो मीना कुमारी की सुंदरता में खो गए ब्लाउज ड्रॉ नहीं कर पाए तो ये हुआ अच्छा तो अब राजकुमारी का ब्लाउज बनना है बेगम अख्तर ने कह रखा है तो वो सीन जिसमें सबसे ठीक से मीना कुमारी का ब्लाउज एक्सपोज हो रहा है वो सीन वो रील से काट लिया गया बाद में डिजाइन होने के लिए जब रील वापस गई तो इंडियन मोशन पिक्चर ने मेरे दादाजी पे मुकदमा किया कि आपने फिल्म की रील चोरी की है तो आप इतना हर जाना भरी है जस्ट बिकॉज कि प्रिंसेस का ब्लाउज डिजाइन हो रहा था तो ऐसी तमाम सारी कहानियां हैं जो घरों में फैली हुई हैं लोगों की जिंदगी में फैली हुई हैं लेकिन मजेदार बात यह है कि इन लोगों ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और उस दौर में आज हम विमेन लिबरलाइजेशन की बात करते हैं आज तमाम सारे राइट्स आपके हाथ में आज कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ है आज सोशल मीडिया आपके साथ है जब सब कुछ पे पर्देदारी थी तब बेगम अख्तर की यह हैसियत थी कि उनके कोठे पे बाउंसर लगे होते थे एंट्री नहीं हो सकती थी एक हफ्ते तक वो जा करके सिर्फ अपना नाम दर्ज कराता था एक हफ्ते के बाद उनका जो विजिटिंग कार्ड है वो इंटरटेन होता था कि आप अंदर बुलाए जा सकते हैं या नहीं बुलाए जा सकते एंड इफ यू वांट टू हेयर एनी मोर ऑफ दिस वंडरफुल स्टोरीज बोथ बोथ ट्रू एंड एंड ट्रू टू लाइफ आई वुड थॉरली रेकमेंड साहेल अरे एंड लता मंगेशकर एंड अख्तर इट इज ब्यूटीफुल books both in translation and in hindi um and um but i would like to um we do have time for a couple of questions but i would love to have um a very short last word uh from uh, rinaldi thank you um i think uh these women did have very colorful very rich lives but uh, their end as i said makes you pause and think uh you know the judiciary the administration and the families were and are still controlled more or less by men everywhere in india and because of that there is these women suffer from this complex you know they are respected admired and praised outside for their craft and for their art but within homes they are still looked down upon there's a very beautiful story called kanjari uh, shah ki kanjari oh, amrita pritam amrita pritam in which a woman's husband had been living with a tawaif for a long time but she had never set eyes on her rival and the day her son gets married she asks her husband i have never asked you for anything make your mistress dance at my son's wedding so she comes in does adab to the shahani and goes into the harem dances in front of the women and then the shahani takes off her uh, necklace puts it round the kanjari gives her a bag of gold and then <coughs> looks up at the women this is my power so these are little stories but are they compensation i for either side uh, i wonder but then like most questions in life 
and there's a series of unanswered questions hanging there. Uh, but um, they are a reflection of our society. बहुत सुंदर कहा मैं बहुत मतलब तारीफ करूंगा मृणाल जी की शाह की कंजरी का जिक्र करके आपने वो चेरी ऑन द केक वाला बात कर दी ऐसी कहानी और उस दौर के उस पूरे वो दोनों औरतों के जो वो मनस्थिति है उसको अमृता प्रीतम इतनी खूबसूरती से लाती हैं वैसी कहानी आज तक लिखी नहीं गई आप जरूर ढूंढ के पढ़ें अगर शाह की कंजरी आपने नहीं पढ़ी है तो थैंक यू We have time for one or two questions. The lady in, I think it's green, just here. Uh, there, there will be a microphone coming to you. Good evening, Manal ji. Thank you for such a delightful uh, session, Yatin ji and Manal ji. I think uh, on behalf of everybody present here, we'd love to wish you a wonderful birthday in advance. But we can't let, we can't agree with your last hurrah comment. <laughs> We simply can't. We <laughs> refute that. एक सवाल जो जहन में आ रहा है आफ्टर लिसनिंग टू ऑल एंड दीज वंडरफुल इमेजेस ऑफ अख्तरी बाई एंड सो ऑन हैव आर सेंसिबिलिटीज टूडे बिकम टू सेंसिबल वेल येस एंड नो आई थिंक टाइम्स हैव चेंज यू कांट हैव द सेम सेंसिबिलिटी रनिंग थ्रू एज एन इन वेरिएबल थ्रू जेनरेशंस Uh, Begum Akhtar and my mother were very good friends. What brought them together was their sense of humor. They both, you know, laughed together, had a lot of in jokes, and uh, by then all of us were married off her daughters. And Begum Akhtar, my father was very fond of music, though he didn't want my mother to sing outside. My mother sang beautifully. She had learnt, but she was not permitted to sing. So Begum Akhtar and she would swap stories about what it means to lose your voice. and you know what it means to be she said but shivani ji aapko shukdev ji jaisa husband mil gaya kaash me <laughs> you know so there was a lot of uh, affection between them my mother when she was dying gave me a ring uh, an opal ring which begum akhtar had given my mother wow. and she said ki this will bring you good luck shivani ji so she gave it to me and she said i hope it brings you good luck it brought me plenty of good luck but also a lot of sorrow <laughs> so i have that ring still and i gave it to my eldest daughter last year i said this has to go down in the family you are the only one with a daughter give it to your daughter kya baat wo pakiza mein ek dialogue hai na jab sahib jaan ke paas wo aati hai ki mujhe ek din ke liye apni kismat de do mujhe mudra karne jana hai तो वो बहुत सुंदर जवाब देती है कहती है कि ले जाओ और हो सके तो मुझे वापस भी मत कर थैंक यू थैंक यू अगेन फॉर सच अ वंडरफुल वंडरफुल सेशन